దీంతో మొత్తం నాలుగు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల రెండు వందలు అయ్యాయి పోతే నువ్వు ఇచ్చినంత ఇవ్వలేకపోయినా ఈ దైవకారానికి నా వంతు చంద పద్దెనిమిది వందలు దీంతో మొత్తం ఐదు లక్షలు పూర్తయ్యి సరేరా నేను ఈ డబ్బు తీసుకుని పట్నం వెళ్ళి బ్యాంక్ లో వేసి వస్తాను అలాగే నేను నీతో వద్దాం అనుకున్నాను రా అనుకోకుండా సాయంత్రం ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చింది పర్వాలేదు వెళ్ళొస్తాను నా అంచనా తప్పు కాలేదు వాడి మంచితనమే వాడిని దెబ్బ కొట్టింది మన వాళ్ళని పంపించి గుడి తాలూకు డబ్బు కొట్టేశాడని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఆ స్టేషన్ వైఎస్ఐ వాడి తమ్ముడి వాడే వెళ్లి వాడి అన్నయ్యని అరెస్ట్ చేసి వీధుల్లో నడిపించుకు తీసుకురావాలి అది నేను కళ్ళారా చూడాలి మనసారా సంతోషించాలి అయ్యా గోపాలం గారు గోపాలం గారు మీరు దేవస్థానం వస్తుంది దొంగిలించారని ఎవరో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి మీ తమ్ముడు గారు వస్తున్నారు ఎప్పుడు నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరావో అప్పుడే తనా పరాన్ని తేడా మర్చిపోవాలి నేరం చేసిన వాడు నీ తమ్ముడైనా అన్నయ్యనా సరే శిక్షించాల్సిన బాధ్యత లేదు అదే నువ్వు నీ ఉద్యోగానికి ఇచ్చే గౌరవం కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అనుకోలేదు నా ఒంట్లో ప్రతి రక్త పట్టు నీ భిక్ష నన్నయ్య నిన్ను అవమానపరిచి ఉద్యోగం నిలబెట్టుకునే పదులు నా ప్రాణాలను వదులుకుంటారు కానీ ఈ పని మాత్రం చేయలేనన్నయ్య ఇన్నేళ్లు కష్టపడి సంపాదించిన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తావా కనీసం నీ పెళ్ళం ఏమనుకుంటుందోనని ఆలోచించావా ఇందులో అనుకోవడానికి ఏముంది మామగారు ఎండనక వాననక కష్టపడి ఓ తండ్రి కంటే ఎక్కువగా ఈయన్ని పెంచి పెద్ద చేశారు బావగారు అలాంటి దేవుణ్ణి అరెస్ట్ చేసే ఆ ఉద్యోగం ఈయనకు అవసరం లేదు బాగుంది అన్నకు తగ్గ తమ్ముడు తమ్ముడికి తగ్గ పెళ్ళం సరే మీ ఇష్టం నమస్కారం అండి ఓ నువ్వా 
రా కూర్చో పర్వాలేదండి ఏంటి ఇలా వచ్చు ఆ రోజు నా కంపెనీని మూసేయమన్నారు ఇప్పుడు నేను మూసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను దానికి ప్రతిఫలంగా నాకు ఐదు లక్షలు కావాలి అలాగే నీకు కావలసిన ఐదు లక్షలు నేనిస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి కానీ మీరు మీ కంపెనీని మూసేయక్కర్లేదు సార్ అవును మిస్టర్ మధు మీ అన్నగారికి జరిగిన అన్యాయం గురించి తెలుసుకున్నాను మీ కుటుంబం గురించి కూడా విన్నాను సహజంగా అందరూ ఐకమత్యాన్ని ఉదాహరణ రామలక్ష్మణులు అంటారు కానీ ఆ రామలక్ష్మణులు ఎలా ఉంటారనేది పుస్తకాల్లో చదవడం తప్ప ఎవ్వరూ చూడలేదు మీ అన్నదమ్ములను చూస్తే ఆ రామలక్ష్మణులు ఇలాగే ఉండేవారేమో అనిపిస్తుంది అలాంటి కుటుంబానికి ఇలాంటి ఇబ్బంది రావడం నిజంగా దురదృష్టం రామునికి హనుమంతుల్లా కాకపోయినా ఏదో ఉర్తభక్తిగా నా వల్ల వీలైన సహాయం ఈ ఐదు లక్షలు తీసుకో మీ కంపెనీ పేరు మీదే అన్ని సరుకులు తయారు చేయండి నేను వాటిని ప్రపంచం అంతా మార్కెటింగ్ చేస్తాను సార్ ఉంచుకోను తొందరలోనే తీర్చేస్తాను స్నేహితుల మధ్య రుణాలేంటి మధు విఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటా అక్కడ ఆగిపోయావు నువ్వు మీ అన్నయ్య అరెస్ట్ చేయడానికి అట్టెళ్ళావు ఆయన లొంగిపోవడానికి ఇటు వచ్చారు అవును యూనిఫామ్ చేత్తో పట్టుకొచ్చావేంటి సార్ నేను రే ఈ మాత్రం దానికే బెదిరిపోయి ఉద్యోగం వదులుకుంటావా నువ్వు ఇలాంటివి ఎన్నో సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలి నిన్ను నేను ఎస్పీగా చూడాలి అది కాదా ఇంకేం మాట్లాడుకో ఇన్స్పెక్టర్ గారు నన్ను లాకప్ లో పెట్టండి ఆగిన్ సార్ ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోలేదు నేనే తీసి జాగ్రత్త చేశాను ఈ విషయం అన్నయ్యకి తెలియక బ్యాగ్ లో డబ్బు కనబడకపోవడంతో అది పోయిందనుకున్నాడు నే పట్టణం నుంచి వచ్చేసరికి జరిగిన గొడవంతా తెలిసిందే రే మధు జరిగిన దానికి నన్ను క్షమించనయ్యా ఇంటికి వెళ్ళాక అన్ని వివరంగా చెప్తాను సార్ ఇదిగోండి ఐదు లక్షలు ఇది కమిటీ వాళ్ళకి అప్పగించి ఈ కేసు కొట్టైంది సార్ భలే వాడి వయ్యా తీసినప్పుడు ఒక మాట ఆయనతో చెప్పుండొచ్చుగా అనవసరంగా పెద్ద అన్ని స్టేషన్ వరకు రప్పించావు సారీ సార్ అన్నయ్య మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి నేను లెక్క అప్ప చెప్పేసి వస్తాను వస్తానండి అలాగే ఎలా దెబ్బ కొట్టాలన్నా కుదరటం లేదు అయినా వీళ్లకు ఉన్న పళ్ళంగా ఐదు లక్షలు ఎలా వచ్చాయి అదే బాబా నాకు అర్థం కావటం లేదు నీకు అర్థమైతే ఆశ్చర్యపడాలి కానీ అర్థం కాకపోతే ఆశ్చర్యమే ఉంది యూస్లెస్ కదా ఏంట్రా నేను చాలా రోజుల నుంచి నీకు విషయం చెప్తున్నాను గుర్తుందా ఏ విషయం అదే అన్నయ్య నేను ఓ అమ్మాయిని ఓ అమ్మాయిని లవ్ ఓహో లవ్ చేస్తున్నావా ఆ విషయం నువ్వు నాకెప్పుడు చెప్పావురా ఊళ్ళో అందరూ అనుకుంటుంటే నేను విన్నాను సారీ అన్నయ్య నీకు చానాళ్ళుగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను కదా అందువల్ల చెప్పేశానేమో అనుకున్నాను ఓహో ఆ అమ్మాయి వచ్చిందన్నయ్య బయట నిలబడి ఉంది బయట నిలబెట్టడం ఏమిట్రా లోపల తీసుకురా అలాగే అన్నయ్య ఏ అన్నయ్య మంచి మూడులో ఉన్నాడు రా ఎందుకుంటావేంటయ్యా ఆ అన్నయ్య మాట వినగానే మీ డాక్టర్ గడగడ ఒడిగిపోతాడు అసలు డాక్టర్ చదివే తమ్ముడిని అలా భయపెట్టచ్చా తప్పు కదా తప్పేనండి అదేంట్రా మనిషి పక్కన ఉంటే నమస్కారం ఇంకో పక్కన ఉంది అది మర్యాద మర్యాద అవును నీ పేరేంటమ్మా నందిని అన్నయ్య ఏ ఆ ముఖతను చెప్పలేదా పెద్దలంటే మహాగౌరవం అన్నయ్య మేమిద్దరు ఇంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా ఆయన నాతో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడదు కదా నాకు మీ డాక్టర్ కి పెళ్ళవని అప్పుడు అన్నయ్య సంగతి చెప్తాను ఏం చేస్తానండి ఏం చేస్తానా సంవత్సరం తినకుండానే కవల పిల్లలు కాని వాళ్ళన్నే చేతులు పెడతాను వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆయన్ని బాగా ముట్టికలేస్తారు అవును అమ్మాయి మోహన్ చూడకుండా నిర్ణయం తీసుకోనరా తలెత్తు
అలాంటి అమ్మాయి చెప్పింది నిజమే తనని ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ దగ్గర చూశానో అప్పుడే నేను నిర్ణయానికి వచ్చేశాను అలాగే వెళ్ళు వెళ్ళి ఈసారి వచ్చేటప్పుడు మీ అమ్మా నాన్నల్ని తీసుకురా ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలో నిర్ణయించుకుంటాం అర్థం కాలేదా నువ్వే మా వాడికి సరైన చోటి అదే నేను తీసుకున్నా నిర్ణయం ఒక బెచ్చగాన్ని నువ్వు కోరుకున్న వాడికి ఇచ్చి చేసేవాణ్ణి కానీ నువ్వు ఎవరిని ప్రేమించావో తెలుసా ఎవడి నీడ సోకితే పంచమహాపాతకాలు అంటుకుంటాయనుకుంటున్నానో వాడి తమ్ముణ్ణి ఆ రోజు ఆ గోపాలం గాడు నిశ్చితార్థం వరకు వచ్చి నా చెల్లెల్ని చేసుకోని నేను వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఆవేశంలో తొందరపడి ఓ పొరుగురు వాడికి నా చెల్లెల్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను ఆ తర్వాత తెలిసింది వాడికి అంతకు ముందే పెళ్లి అయిపోయిందని వాడు పెళ్లైన వాడైనా పర్వాలేదు పరమ దుర్మార్గుడు ఇంకొకరిని ప్రేమించిన దానివే కా అని దెప్పి పడుస్తూ నా చెల్లెలకి మాటలతోనే నరకం చూపించాడు అటు ప్రేమించిన వాడు దగా చేశాడు ఇటు చేసుకున్న వాడు కిరాతకుడు ఇలా చిత్రవధ అనుభవించి అనుభవించి నా చెల్లెలు ఒకరోజు స్థవ్ పేలిపోయి చనిపోయింది దీనికి అంతటికీ కారణం ఎవరు వాడు అన్న అటువంటి వాడింటికి కోడలుగా వెళతావా ఒక్క మాట చెప్తున్నాను విను నువ్వు జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇంట్లో పడినా పర్వాలేదు గాని వాడి తమ్ముడితో మాత్రం నీ పెళ్లి జరగదు పురోహితుని రమ్మని చెప్పు వచ్చే ముహూర్తంలోనే నీకునందునికి పెళ్లి అదేంట్రా ఒక ముద్దైనా తినకుండా చేయగడిగేశావు నాకు ఆకలి కలేదు నానమ్మా చదువుకున్న పిల్ల మనందరికీ బాగా నచ్చింది కానీ ఆ లక్ష్మీపతి గడి గురించి ఆలోచిస్తేనే నాకు భయం వేస్తోంది వాడు మన కుటుంబం ఎప్పుడెప్పుడు విడిపోతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అన్నయ్య ఆ అమ్మయ్యే కాదు ఈ ప్రపంచంలో మన కుటుంబం కంటే నాకేది ఎక్కువ కాదు ఆ పెళ్లి గురించి నేను మర్చిపోయాను మీరు మర్చిపోండి నీతో ఓ విషయం మాట్లాడాలి ఒకసారి బయటకు వస్తావా ఏంటి సూట్కేస్ తోచా శేఖర్ మా నాన్న నాకు వేరే పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నాడు అందుకే నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను 
నన్ను ఇద్దరు ఎక్కడి కింద పారిపోదా చూడండి ఈ టైంలో నిన్ను నన్ను మా అన్నయ్య చూసాడంటే బాగోదు నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నయ్య 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 ఎప్పుడు మీ అన్నయ్య మాటేనా నీకు నేను ముఖ్యమా మీ అన్నయ్య ముఖ్యమా నాకు మా అన్నయ్య ముఖ్యం నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకో చెప్పు నన్ను మర్చిపోయిన సుఖంగా ఉండగలవా అది నాకు తెలియదు కానీ మా అన్నయ్యకు తలవంపులు తెచ్చి ఖచ్చితంగా నేను మనశ్శాంతితో ఉండలేను నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకో దయచేసి మీ నాన్న చూసిన సంబంధం చేసుకుని సుఖంగా ఉండదు ఏంట్రా అలా మౌనంగా కూర్చున్నావు ఏం లేదురా కోరుకున్న అమ్మాయి రా పారిపోదా అని వస్తే మా అన్నయ్య బాధపడే పనేది నేను చెయ్యలేను నన్ను క్షమించని ఆ అమ్మాయిని పంపించేసాడురా నా తమ్ముడు అది నా వాడికి నా మీద నా అభిమానం ఇంతవరకు వాడు అడిగింది ఏది నేను లేదనలేదు ఒక అన్నగా వాడి పట్ల నా బాధ్యతలన్నీ నెరవేర్చాను అలాంటిది ఈరోజు వాడు మనసారా కోరుకున్న అమ్మాయిని వద్దని నేను ఎలా చెప్పగలను రా వాడి సంతోషం కంటే నాకు కావాల్సిందే ఉంది అందుకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఓపెనింగ్ స్టాక్ ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందలు అండి ఈ రోజు రెండు వందల లారీల్లో ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల ప్యాడి వచ్చిందండి అవి ఈ పక్కన సర్దించానండి తర్వాత ఇవి నిన్న వచ్చిన ధాన్యం బస్తాలండి యాభై లారీల్లో ఐదు వేల బస్తాల బియ్యం బయటకు పంపించామండి సాయంత్రానికి మరి వీడెందుకు వచ్చాడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు అడుగు నీ సహాయం అర్థించొచ్చాను మీరు వెళ్ళండి ఆ రోజు నీ చెల్లెల్ని నేను చేసుకోనన్నాను ఏ పరిస్థితిలో అలా అన్నానో నీకు తెలుసు నేను చేసింది తప్పని నీకు అనిపిస్తే ఆ తప్పుకి నా తమ్ముని శిక్షించద్దు మన మధ్య ఉన్న విరోధం తెలియక వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు నేను నా తమ్ముడికి నీ కూతురు నిమ్మని అడగడానికి వచ్చాను దయచేసి వాళ్ళ పెళ్లి కంకీకరించు నీ మొహం చూస్తేనే పాపమని సొంత ఊరినే వదిలేసి వచ్చిన వాణ్ణి అలాంటి నేను నీ ఇంటికి నా బిడ్డని వాళ్ళ ఇన్నేళ్లు కానీ నేడ కూడా నా మీద పడకూడదని పట్టుదలగా ఉన్న నేను దాన్ని వదులుకొని నీతో సంబంధం కలుపుకోవాలా సరే నేను నా పట్టుదలని ఆత్మాభిమానాన్ని అన్నిటినీ వదులుకుని నా కూతుర్ని తమ్ముడికి ఇచ్చి చేశానే అనుకు దానికి బదులుగా నువ్వేం వదులుకుంటావు ఏం వదులుకుంటావో చెప్పు నీ ప్రాణాలు వదులుకుంటావా అలాగే నీ ప్రాణం వదిలితే నాకేంట్రా లాభం నువ్వు దేని మీద అయితే ప్రాణాలు పెట్టుకున్నావు దాన్ని వదిలే నీ తమ్ముళ్ళ మీదగా నువ్వు ప్రాణాలు పెట్టుకున్నావు ఆ తమ్ముళ్ళను వదిలే అన్న అనే బంధానికి నువ్వు నీళ్లు వదిలేయాలి ఎప్పుడు నీ తమ్ముడు నా కూతురి మెళ్ళలో తాళి కడతాడో అప్పుడే నీకు నీ తమ్ముళ్లకు ఉన్న అనుబంధం తెగిపోవాలి నీ తమ్ముడు నా కూతురి మెళ్ళలో తాళి కట్టడానికి ముందే నువ్వు శాశ్వతంగా ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవాలి వీటన్నిటికీ నువ్వు అంగీకరిస్తేనే ఈ పెళ్లికి నేను అంగీకరిస్తా
प्रमाण अंकल नंदिनी नाकिची पेली चेस्ताना नंचेपी इपड़ वाड़े तम्मुड कीची चेस्ताना ने माटिच्चा रेंटे रे नू नौर्मुस कोरा वीडू वीड तम्मुल्लू वीडिपो वालने इन्नेलुगा इदर चूस्यानू इपड़ु ना कला निसमा बोत्तोंदी � சேக்க, மது, நனமா, ரே, நுவு சாலா திருஷ்டு வந்திலுவிரா. 